Hello my dear students, I am your English teacher Anna Bonik, PGT English, Bajjala Binapani Higher Secondary School and today we will be doing a prose from standard 12 from your book Flamingo and it's included in your pre-board syllabus. Okay, students, now you are like 16, 17 or 18 years of age, right? You are in your adolescence period, isn't it? So, at times, you might be feeling that you have a crush on someone. Crush like, like you can say, You might be feeling that you have a crush on someone. You might be feeling that you have a crush on someone. You might be feeling that you have a crush on someone. You might be feeling that you have a crush on someone. You might be feeling that you have a crush on someone. You might be feeling that you have a crush on someone. You might be feeling that you have a crush on someone. You might be feeling that you have a crush on someone. You might be feeling that you have a crush on someone. You might be feeling this go on in your mind, isn't it? अब ये लाखों normal ये बात ऐसी शेटा होती ही पार। आरो देखो students, अखों तुम रजे age आचो, शिखाने ये छोटो खाटो crush छाड़ो के इन्तु एक ता most important जेटा तुम्हारे जोन अखों शेटा होचे career building. You have to build your career, right? उटा सब चीज़ बेशी important. उटा जो दे एक बार भालो हुए जाए, ताहले बाकी shop टाइ देख बे खूब easily तुम रा पे जाबे। achieving your goal. शुद्ध घरे वो शे शॉपनो देख लेकिन तो हो बे ना। शॉपनो टा जाते पूरो होए, शेटा के कॉर्ड जोनो किचुना ही शुद्ध कोट्टा हो बे। ताई तो। अच्छा। एक और था वो लोग क्या नो बोल चाहे जानो। कारण आज के आमादे जे गोल्पो Going Places, Going Places by A R Burton. A R Burton होते हैं उन्हीं एक जोन Jewish Switzerland के एक जोन लेखिका। उन्हीं इं नाम तो देखिए हमरे की मने होच्छे जी क्यों है तो अनेक जायगा है जाए ताई तो going places हैं जाए अकोन शेष इटा शोधती जाच्छे ना तार शॉपने जाच्छे शेटा हम रास्ते से देख बो and going places कथर माने किन्तु इटा हो जे she is she or he is going to achieve something that is they have gone a long way to achieve something ताहले देखी गॉल पटा की अच्छा ये गॉल पे हमारे जी कोई एक टा कैरेक्टर � खूब भालो बांध हुवे। तुमरा जरा मेरा जो तुम्हारे दिनों ने शुरू एक टा बेस्ट फ्रेंड आचे, वो ही रखो मेरा, ओके? सोफी एंड जेंसी, दे बोथ आर वेरी गुड फ्रेंड्स, उरा धारो एक होन, एंड दे विल बी, देर स्कूल विल बी ओवर वेरी सून। उधर स्कूल एर मोदी शेष हो जावे, उधर फाइनल परीक्षा हो जावे, � देखो दुजोन एडुलेसेंट में तो आधे बॉयज़ ही हज़ार शॉपनों उधर चोखेर मोंते एगुलो नहीं उड़ा कथा बोल चें सोफी आ जेंसी दुजोन बांधु भी होले दुजोने मोंते किन्तु एक टा बिराट एक टा तोफा दा चें तोफा टा की सोफी शारा दीन शॉपनों देखे she has a world of her of her own dreams she lives in a dreamland अब वो ओए ड्रीमलैंडर her feet are deeply rooted on the land. वो चीन ओ जाने जे reality टकी है आमा के खाटते हो बे ओने काज कोट्ते हो बे ताहुली शॉपनो पुरोन हो बे तो दुजन मानु भी एक तो आला था। अकोन सोफी जेंसी के बोल छे जेंसी जानिश आमी जोखुन आमर ओने एक पौषा हुए जाबे ना आमे टा बुटीक खुल बो बुटीक बुटीक माने की बुटीक होते पारे तुमने काज कोनो छोटो मोटो दुकान ना खूब शून्य और एक ता भालो इंटीरियर कोड़ा एसी लगानो ये लोगों में एक ता शोरूम खोला और खूब इच्छे कापोरेर बाव और ज्वेलरी थकते पर और एक किचु थकते पड़े तो शी वांस टू हैव ए बुटीक ऑफ़ अर ओन ओके एंड आमदे जेंसी और सोफी के सोफ बोले डाके ये नाम ता तुम लोग जो कुन बोए पावे ये टाइप का प्रश्न होते पड़े जो जेंसी सोफी के की नामे डाक चे ताहले टा बोले दिला ओके सोफ बोले डाक चे बोलचे सोफ तू बुटीक खोल बे शे पौषा की तोर का चे आचे बोलचे है अखुन ने एक शो में हुए जाबे आर ना होए आमी ना होए उन लोगों को बुटीक ऐसा मैनेजर ने मोते एक बार आगे काज करे ने बो बोलचे ओतो शोहजे के उका उके मैनेजर रखे ना जेंसी बोलचे सोफी बोलचे ठीक आचे ताहला मैं मैरी क्वेंट हुए जाबो मैरी क्वेंट मैरी क्वेंट होच्छे एक जोन इंग्लैंडर एक जोन खूब फेमस एक जोन फैशन डिजाइनर बोल चे ताहला मैं कौन एक फैशन डिजाइनर हुए जाबो बोल चे ऐतो की शोहज सोफी तुझे बोल चीज ऐतो शोहज ना है और एक पौषा दौर का रेगुलर जोन है तो बाबा कौनो दिन राजी हो बे ना आप तो ये तो जानी है जहाँ मधे जो कौन स्कूल शेष हुए जाबे तो खो ना हम रा बिस्किट फैक्ट्री ते काज करते जाबो माने धारो 
আমরা এখান থেকে বুঝে গেলাম যে ওরা একটা খুব লো মিডিল ক্লাস ইনকাম ফ্যামিলি থেকে ওরা বিলং করছে দুজনই তো পয়সা বা মিনস রিচেস ওই রকম কোনোটাই ওদের কাছে নেই এবং যখন ওরা স্কুল শেষ করবে তখন এটা আগে থেকে কথা বলা আছে যে দুজন মেয়ে একটা বিস্কিট ফ্যাক্টরিতে কাজ করবে তো জেন্সি যেরকম আমি তোমাদের বলেছি ও খুব রিয়েলিস্টিক ও সোফিকে ওর রিয়েলিটিটা দেখাচ্ছে বলছে না না সোফি কেন তুই এত স্বপ্ন দেখছিস আমরা তো বিস্কিট ফ্যাক্টরিতে কাজ করব সোফি কথা শুনতেই রাজি না সোফি একবার বলছে বুটিক খুলবে একবার বলছে বুটিকের ম্যানেজার হয়ে যাবে একবার বলছে ফ্যাশন ডিজাইনার হবে লাস্টে ও বলছে ঠিক আছে তাহলে আমি একটা অ্যাক্ট্রেস হয়ে যাব অ্যাক্ট্রেসরা তো আর দশটা চারটা ডিউটি করতে হয় না যখন কাজ থাকবে করব বাকি সময় বুটিক চালাবো তো এরকম ভাবতে ভাবতে না ও মন খেয়ালি ভাবে হেঁটে যাচ্ছে দিজ আর হার ড্রিমস এবং ও ভাবছে এগুলো হবে ওকে তখন জেন্সি বলছে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে বুঝেছি যখন তোর কাছে অনেক পয়সা হবে তখন বুটিক খোলার আগে নিজের জন্য একটা ভালো একটা বাড়ি বানা সাকে কারণ দেখো সোফি যে বাড়িতে থাকে বাড়িটাও একদম খুব খারাপ অবস্থা দে ডোন্ট হ্যাভ এ গুড হাউস টু লিভ ইন তাই জেন্সি একটু সার্কাস্টিক্যালি বলেছে একটু কথা শুনিয়েই বলেছে যে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে আগে বাড়ি তো কি নিজের জন্যে তাহলে না হয় বুটিক খুলিস বলে তারপর সোফি বাড়ি চলে গেছে এবার দেখো এতক্ষণ ধরে ও একটা ড্রিম ল্যান্ডে ছিল ও রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কত স্বপ্ন দেখতে যাচ্ছে যে মুহূর্তে ও বাড়িতে গেল দ্যাট ওয়াজ এ কাইন্ড অফ আই ওপেনার বা একটা রিয়েলিটি চেক অ্যান্ড হোয়াটস দ্যাট ও দেখলো বাড়ির যে কন্ডিশন ওর বাবা সারা দিনে খুব টায়ার্ড ঘেমে টেমে এক জায়গায় বসে আছে কি একটা যেন খাচ্ছে একদম মুখে ঢুকে কোনো সফিস্টিকেশন নেই কিছু নেই মা বেসিনে দাঁড়িয়ে বাসন ধরছেন উনি এবং হার ব্যাক ইজ ক্রুকড মানে পিঠটাও বেঁকিয়ে গেছে আস্তে আস্তে কাজ করতে করতে তো ঘরের পরিবেশটা দেখে না ওর কেমন দম বন্ধ লাগতে শুরু হলো শি ফেল্ট এ টাইটনিং ইন হার থ্রোট মনে হচ্ছে আর শ্বাস নিতে পারছে না কথা বলতে পারছে না কেন কেন এমন ও ফিল করছে কারণ এতক্ষণ ও যেগুলো ভাবছিল ও যেরকম একটা জীবন চায় দেখো ইট উইল বি ফুল অফ রিচেস জয়স টাকা থাকবে পয়সা থাকবে সফিস্টিকেটেড একটা লাইফ আর বাড়িতে এসে দেখছে কি না সব আলাদা একদম ডিফারেন্ট তো ও একদম ভালো লাগছে না ও ভেতরে ঘরে চলে গেছে ও যেখানে গেছে ওখানে ও ছোট বড় ভাই নাম হচ্ছে জিওফ ওকে এটা হচ্ছে সোফির ফ্যামিলি সোফি সোফির বাড়িতে সোফির বাবা সোফির মা সোফির দু ভাই জিওফ আর ডেরেক ডেরেক হচ্ছে ছোট ভাই আর জিওফ হচ্ছে বড় ভাই এবার সোফি নিজের বড় ভাইকে ভীষণ ভালোবাসে এবং ও সব কথা জিওফের সাথে শেয়ার করতে চায় তো আজকে ওর পেটে এত গল্প নিয়ে এসছে ওইগুলো সব বলবে জিওফকে গিয়ে দেখছে জিওফ হি ইজ ওয়ার্কিং ও কাজ করছে কি কাজ করছে ও ওর মোটর বাইক বা মোটর সাইকেলটা ঠিক করছে কারণ জিওফ হচ্ছে একটা মেকানিক ওকে তাহলে এখান থেকেও আমরা বুঝে যাচ্ছি যে ওর ফ্যামিলি সেরকম কোনো ইনকাম নেই ওর ভাইও একটা মেকানিকও না ঠিক ও মেকানিকের একটা দোকানে ও ট্রেনে ট্রেনিং কাজ শিখছে জাস্ট তো ও বাইকের মধ্যে কি একটা কাজ করছে তখন সোফি গিয়ে উঠলো ভাইয়ের কাছে এবং জানো জিওফ যে খুব কম কথা বলে সোফি যেমন এত কথা বলে জিওফ ততই কম কথা বলে মানে ইটস লাইক ইউ হ্যাভ টু এক্সট্র্যাক্ট ওয়ার্ড মনে হচ্ছে মাটি থেকে পাথর যেমন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বের করতে হয় ওর মুখ থেকেও কথা ওরকম বের করতে হয় এবং ও যেহেতু চুপচাপ থাকে এটা নিয়ে সোফি খুব জ্যালাস ফিল করে কেন সোফি ভাবে যে এই যে জিওফ সারাদিন বাইক নিয়ে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে কাজ করে ও না জানি কত জায়গায় যায় কত লোকের সাথে যা জানি ও দেখা হয় এগুলো সোফির ধারণা কারণ সোফি তো নিজের স্বপ্ন দেখতে খুব ভালোবাসে ও ভাবছে জিওফ হি গোস টু সো মেনি প্লেসেস হি মেট সো মেনি পিপল কিন্তু এত কথাই বলে না ও জানি কোনো বন্ধুও বানাতে পারে না আমাকে যদি একটু নিয়ে যেত আমি তো ওই জায়গাগুলো দেখতাম ওই সিটি ভিলেজেস ও কোথায় যায় ও কি ও কি রাজ্যের বাইরে যাচ্ছে না শহরের বাইরে যাচ্ছে না জানি জায়গাগুলো কত সুন্দর কত মানুষের সাথে ওর দেখা হয় আমাকে কেন নিয়ে যায় না কারণ ও তো খুব ছোট ও তো জাস্ট অ্যাডোলেসেন বলছে হ্যাঁ জানি তো কেন নিয়ে যায় না কারণ বাবা তো যেতে দেবেই না আর জিও ভাইটাও বুঝে ভাবে যে আমি খুব ছোট কাশ একদিন আমাকে নিয়ে যেত এরকম ও ভাবছে মনে মনে বুঝলে তারপরে ও ওইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্বপ্নও দেখে নিচ্ছে স্বপ্নে দেখছে যে ও এবং জিও একটা বাইকে করে যাচ্ছে ভাই বোনে বাইকে করে যাচ্ছে ও ব্ল্যাক লেদারের জুতো পরেছে ডিয়েলো কালারের সুন্দর একটা ড্রেস পরেছে আর ও যে যাচ্ছে না বাতাসে ও চুল উঠছে ওর না উঠছে মানে দেখো মানে সত্যি মানে একটা তোমরা যেরকম স্বপ্ন দেখো ওর স্বপ্নগুলো কিন্তু সেম फुटबल प्लेयर ফুটবল খেলে খুব বড় একজন ফুটবল প্লেয়ার যেমন তোমরা তো ধরো রোনাল্ডো ওদের নাম নিশ্চয়ই শুনেছো ওই রকমই একজন ফু
জিও আশ্চর্য হয়ে বলছে হ্যাঁ ড্যানি কাসের সাথে দেখা হয়েছে কোথায় দেখা হয়েছে বলছে রাস্তায় দেখা হয়েছে আমি যখন বাড়ি আসছিলাম তখন একটা মার্কেটের সামনে দিয়ে আমি আসছিলাম মার্কেটের নামটাও বলেছে রয়েস উইন্ডো রয়েস ইস উইন্ডো এই নামটা যখন তোমরা পাবে তখন তোমরা বুঝবে এটা হচ্ছে একটা শপিং মল টাইম ইটস লাইক এন আর্কেট বলছে ইয়েস আই মেট ড্যানি ক্যাসি ওয়েন আই ওয়াজ উইন্ডো শপিং রয়েস ইস উইন্ডোতে বলছে ওখানে যখন আমি জামা কাপড় দেখছিলাম তখনই দেখা হয়েছে বলছে তাই আচ্ছা বলতো ড্যানি ক্যাসি দে দেখতে কীরকম সফি বলছে তুই তো ওকে দেখেছিস ও তো ফুটবল প্লেয়ার টিভিতে তো দেখেছিস আবার জিজ্ঞেস করছিস কেন বলছে না বল না সামনে থেকে দেখতে কেমন লাগে সামনে থেকে ভীষণ হ্যান্ডসাম এত লম্বাও না যতটা টিভিতে লাগে কিন্তু চোখগুলো কি সুন্দর জানিস পুরো হরিণের মতো একদম সবুজ কালারের চোখগুলো ভীষণ ভালো দেখতে আর ও দাঁতগুলো জানিস কেমন এতটা বলতে গিয়ে সফি আবার চুপ হয়ে গেছে তখন জিও বলছে যে আসলেই দেখা হয়েছে বলছে হ্যাঁ আসলেই তো হয়েছে তারপরে বলছে জানিস আরেকটা ব্যাপার হয়েছে কিন্তু আমি কোনো অটোগ্রাফ আনতে পারিনি বলছে হ্যাঁ তোর এত বড় সেলিব্রিটির সাথে দেখা হলো অটোগ্রাফটাই আনলি না বলছে আসলে জানিস তো উই ডিন্ট হ্যাভ এনি পেপার অর পেন বলছে কোনো কাগজ কলম ছিল না না আমার কাছে না ওর কাছে কি করতাম আমি তো ভেবেছিলাম তোদের জন্য একটা অটোগ্রাফ নিয়ে আসবো কিন্তু আনতে পারিনি বলছে তাহলে আর কি করা যাবে তারপরে জিও বেশি আর একটা পাত্তা দেয়নি ওইখানেই কনভার্সেশনটা স্টপ হয়ে গেছে তারপরে জিও সফি সবাই মিলে ওদের ড্রয়িং রুমে চলে গেছে ওকে এখন ড্রয়িং রুমে তো মা বাবা সবাই আবার বসে আছে এবার আমাদের যে সফি ও তো ড্যানি জিওফকে সব কথা বলে এবং ও চায় জিওফ যাতে কথাগুলো কাউকে না বলে কিন্তু জিওফ কি করলো জানো জিওফ ঘরে গিয়ে বাবাকে বলে দিল বাবা জানো আজকে সফির কার সাথে দেখা হয়েছে সফির আজকে ড্যানি ক্যাসের সাথে দেখা হয়েছে ওর বাবা তো পাত্তাই দেয়নি কথাটাকে কারণ ওরা সবাই জানে যে সফি ইজ এ শি বিলস ক্যাসেলস ইন দ্য এয়ার নিজে নিজে শুধু স্বপ্ন দেখে এগুলো দিজ আর নাথিং বাট হার ওয়াইল্ড স্টোরিজ বলছে এগুলো ওর ওয়াইল্ড মাথার কল্পনা ওর পাত্তাই দেয়নি বেশি করে আর ও যে ছোট ভাই ডেরেক ডেরেক বলছে হ্যাঁ হ্যাঁ মনে হয় সফি তো জন্য আর কীভাবে সফি দিদি ভাবে টাকা বুঝি গাছে ওঠে এরকমভাবে সবাই জানে যে সফির নেচারটা কীরকম তারপরে যাই হোক ওরা এত পাত্তা দেয়নি ওর কথাটাকে তারপরে এ বাবা আর ছেলে জিওফ আর জিওফের বাবা ড্যানি ক্যাসিকে নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করলো তারপর ওরা আরেকজন প্লেয়ারের নাম বলেছে তার নাম হচ্ছে টম ফিনি তো এই দুজন প্লেয়ার কে বেশি ভালো কে কম ভালো এগুলো নিয়ে বাবা ছেলে আলোচনা করছে সফির তো ভালো লাগছে না সফি হঠাৎ বলে উঠেছে হ্যাঁ শোনো জানো ড্যানি ক্যাসি বলছে ও নাকি একটা দোকান কিনবে সবাই ওর দিকে তাকিয়ে আছে তুই কি করে জানিস ড্যানি ক্যাসি দোকান কিনবে আমাকে বলেছে তো তারপরে বাবা খুব রেগে গেছে বলছে দেখ সফি একদম এসব কথাবার্তা বলবি না এগুলো যদি তুই করিস একদিন দেখবি অনেক বড় একটা প্রবলেমে পড়ে যাবি তুই তারপরে সফি বলছে না না রিয়েলি হি স্যাড মি বলছে না আমাকে বলেছে যাই হোক কেউ ওর কথা কোনো পাত্তা দিচ্ছে না তো মন খারাপ করে বসে আছে পরে ও আবার ওর ভাইয়ের কাছে গেছে কারণ তোমাদের আগেই বলেছি যে ভাইকে ও সব কথা বলতে চায় ভাই হচ্ছে ওর মানে কি বলবো একটা সিক্রেট সিক্রেটটা ভাইয়ের সাথে শেয়ার করবে এবং ভাইয়ের থেকে এক্সপেকটেশন যে ভাই কাউকে বলবে না এবার আবার শি ওয়েন্ট টু জবস রুম অ্যান্ড গিয়ে বলছে ইউ নো আই ওয়ান্ট টু টেল ইউ সামথিং বাট প্রমিস মি ইউ ওয়ান্ট টেল আওয়ার ফাদার বলছে একটা কথা বলবো কিন্তু প্রমিস কর বাবাকে বলবি না বলছে বাবাকে বললেও কি বাবা তো তোকে বিশ্বাসই করে না বলছে আচ্ছা শোন না তাও শোন বলছে হ্যাঁ কি বল বলছে জানিস ড্যানি ক্যাসি আমাকে বলেছে প্রমিস করেছে যে আমাকে অটোগ্রাফ দেবে বলছে তাই কবে বলছে বলছে কি না আবার আবার যদি ওর সাথে দেখা করি ও আমাকে অটোগ্রাফ দেবে বলছে আবার দেখা করতে বলেছে তোকে বলছে দেখ সফি প্লিজ এগুলো তুই ভাবিস না দেখ তুই নিজেই এগুলো কষ্ট পাবি কত বড় সেলিব্রিটি হি ইজ এ সেলিব্রিটি হি মাস্ট বি হ্যাভিং সো মেনি ফ্যান্স অ্যান্ড সো মেনি গার্লস আর আফটার হার কত মেয়ে ওর বন্ধু থাকবে তোকে কেন অটোগ্রাফ দিতে যাবে বলছে না না দাদা তুই ভুল বলছিস ও একদম এরকম না ও খুব ভালো মানুষ জানিস ও তো আমাকে ডাকেনি আমি ওকে ডেকেছি আমি যখন ওকে দেখেছি আই আক্সটিম আর এন জিও ড্যানি ক্যাসি আমি জিজ্ঞেস করেছি ও তো তখন বলছে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ড্যানি ক্যাসি কিন্তু ওই কলম আর কাগজ না থাকায় অটোগ্রাফ দিতে পারিনি এবং বলছে কি না যে আবার যদি দেখা করি ও প্রমিস করেছে দেবে জিও বলছে ফাইন তো যা ইচ্ছে তুই তাই কর কিন্তু এই সব কথা তো আমার মাথাতেই ঢুকছে না যে তুই কি বলছিস এখন ভাই কেন এই কথাগুলো বলছে বলো কারণ ভাই চায় না যে বোনের মনটা ভেঙে যাক জিও খুব ভালো বুঝতে পেরেছে যে এত বড় একটা সেলিব্রিটি কেনই বাসবে আজকে যদি তুমি হঠাৎ করে একজনকে বলো হ্যাঁ আমি তো কালকে অমিতাভ বচ্চনের সাথে দেখা করে এসছি অমিতাভ বচ্চন বলছে আবার দেখা করতে এগুলো তো ইম্প্রুভাবল সিচুয়েশনস রাইট বাট উই ডোন্ট ট্রাস্ট দেম কিন্তু ও চাইছে না যে বোনের মনটা ভেঙে যাক তাও চুপ করে আছে কিছু
ও ইউনাইটেড টিমের জন্য খেলে তো সবাই দেখতে গেছে এবং সবার মনে বিশ্বাস যে ড্যানি কেসি জিতবে ওইখানে গিয়ে হ্যাঁ ফাইনালি ড্যানি কেসি জিতেছে ইউনাইটেড টিম জিতে গেছে টু জিরো গোলে মানে ওরা দুটো গোল করেছে অপোজিট টিম কোনো গোল করতে পারে জিতে গেছে সবাই খুব খুশি সোফির বাবা খুব খুশি সোফির দাদা খুব খুশি আর সোফি তো খুব গর্বে একদম কি বলবো কারণ সোফি তো ভেবেই নিচ্ছে অলমোস্ট যে ড্যানি কেসি ওর অলমোস্ট একটা ফ্রেন্ডের মতো হয়ে গেছে কল্পনায় ওকে আচ্ছা খেলা টেলা দেখে যে যার মতো বাড়ি চলে গেছে এবার পরে একদিন সোফির জ্যান্সির সাথে দেখা হয়েছে জ্যান্সি ওকে বলছে কি রে সোফি কি শুনছি এগুলো তোকে নিয়ে বলছে কি শুনেছিস বলছে শুনলাম তুই নাকি ড্যানি কেসির সাথে দেখা করেছিস এবার তো সোফি ভাবছে হাউ ক্যান জ্যান্সি নো দিস জ্যান্সি কি করে জানলো আমি তো জিওফকে বলেছিলাম বলছে হ্যাঁ জিও ফ্র্যাঙ্ককে বলেছে ফ্র্যাঙ্ক হচ্ছে জ্যান্সির ভাই ওকে বলছে ফ্র্যাঙ্ককে বলেছে ফ্র্যাঙ্ক আমাকে বলেছে তারপরে তো সোফির খুব রাগ হয়েছে জিওফের ওপর বলছে কেন জিওফ কেন বলতে গেল আর জ্যান্সিটাকে কেন বললো জ্যান্সি কি করে জানো জ্যান্সি সবাইকে সব কথা বলে দেয় বলছে ও তো পেটে কোনো কথাই রাখতে পারে না শি ইজ নোজি ও একটা কথা লাইন বলেছে তোমরা পাবে দেখবে ইটস নট এ জ্যান্সি থিং মানে এই কথাগুলো তো জ্যান্সিকে বলার মতো নয় ও তো সবাইকে বলে দেবে পুরো প্ল্যানটাই শেষ হয়ে যাবে জিওফকে বললাম কেন যে বললো তারপর জ্যান্সি বলছে দেখ আমি খুব ভালো করে জানি তোর কিন্তু কোনো দেখা টাকা হয়নি ড্যানির সাথে কেন এগুলো উল্টা পাল্টা বলছিস বলছে না আসলেই হয়েছে জানিস ওই শপিং মলে গেছিলাম রয়্যাল উইন্ডোতে দিয়ার আই মেট হেম তারপর জ্যান্সি বলছে আসলে বলছে হ্যাঁ সত্যি বিশ্বাস কর বলছে কিন্তু শোন প্লিজ আমার বাবা যাতে আর এগুলো না জানে জানিসই তো কি ঝগড়া করবে ভালো লাগে না আমাকে অলমোস্ট মার্ডার করে দেবে এই কথা বলছে জ্যান্সি বলছে ওকে ওকে ফাইন ইউ ক্যান ট্রাস্ট মি আই এম গোয়েন আই এম নট গোয়িং টু টেল এনি ওয়ান বলে জ্যান্সি ওখান থেকে চলে গেছে তখন সোফি মনে মনে একটু খুশি হয়েছে এটা ভেবে যে যাক তাহলে আমি আমি আর ড্যানি যে আবার দেখা করবো আমরা যেটা ডেটে যাব এটা তাহলে জিওফোকে বলিনি যাক ভালো হলো বাবা আমার ডেটটা তাহলে ভালো করে হয়ে যাবে তারপরে ও বাড়িতে হেঁটে যাওয়া হেঁটে যেতে যেতে যাওয়ার সময় ও মনে পড়লো যে হ্যাঁ আজকেই তো ড্যানির আসার কথা ওর সাথে দেখা করতে ও কি করলো জানো ওর বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে একটা ক্যানাল আছে ক্যানাল মানে কি ছোট ছোট জলের মানে ড্রেনের বড় বড় বানানো হয় যেগুলো দিয়ে ইরিগেশন পারপাসে ইউজ করা হয় তো ক্যানেলের পাশে একটা ছোট্ট একটা জায়গা খুব নিরিবিলি ওখানে কেউ নেই কোনো মানুষ নেই কিছু নেই ওখানে ছোট্ট একটা বেঞ্চ একটা চেয়ারের মতো আছে ও বলছে হ্যাঁ আমি ওখানে গিয়ে ড্যানির সাথে আজকে দেখা করব এবং দেন শি রিমেম্বার দ্যাট শি ইউজ টু কাম হিয়ার ইন আ চাইল্ডহুড অলসো যে ছোটোবেলায়ও এখানে আসতো বলছে ইয়েস দিস ইজ দ্য রাইট প্লেস ফর এ ডেট ডেটে যাওয়ার জন্য এটাই সবচেয়ে ঠিক জায়গা এবং আমি শিওর ড্যানিও খুব খুশি হবে যে আমরা দুজন এখানে দেখা করবো বলে ওখানে বসে গেল এবার ও চিন্তা করছে ড্যানি কখন আসবে কখন আসবে ও ইম্যাজিনও করছে যে ড্যানি ইজ কামিং টুয়ার্ডস হিম ও ইম্যাজিন করছে যে দূর থেকে ওই তো ড্যানি হেঁটে হেঁটে আসছে এখনই ও আসবে আমরা কত গল্প করব তারপরে কি হলো ও হঠাৎ করে ইট ওয়াজ লাইক এ ট্রান্স ও বেরিয়ে এলো এটা থেকে অ্যান্ড দেন দিস ওয়াজ দ্য রিয়েলিটি চেক ও এখন ভাবছে ও মা আমি কেন এখানে বসে আছি ড্যানি তো আসবে না ড্যান আমার তো দেখাই হয়নি ড্যানির সাথে তাহলে আমি কার জন্য বসে আছি না 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 এখন আমি কি করব বাড়িতে গিয়ে কি বলবো সবাই তো আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে বলবে কোথায় তোর অটো অটোগ্রাফ না আনবি বলছিলি অটোগ্রাফ কোথায় সবাই কেমন তাকিয়ে থাকবে আমার দিকে বাবা ডেরেক মা জিওফ কি জবাব দেব ওদেরকে আমি কি করব বলে ও ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে মনে মনে ইটস লাইক মানে শি ওয়াজ ফুল অফ ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট অ্যান্ড ডেসপন্ডেন্সি ভীষণ খারাপ আছে কি করবে তারপর বলছে না না এখন তো আমি তাহলে উঠি তারপর এখান থেকে উঠে আবার চলেও যাচ্ছে যাওয়ার সময় আবার সেই ওই শপিং মলের সামনে দিয়ে যাচ্ছে আবার সে কল্পনা করছে হ্যাঁ এখানেই তো দেখা হয়েছিল ড্যানির সাথে হ্যাঁ এই তো ড্যানি দাঁড়িয়ে আছে ড্যানি এখনই আবার আমাকে বলবে অটোগ্রাফ দেবে আবার দেখা করতে মানে দেখো ও এখনও নিজের স্বপ্নগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না ওকে তারপরে ও আবার বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করলো বাড়ি তোকে যেতেই হবে যাওয়ার সময় দেখছে একটা দোকানের বাইরে ওর বাবার বাইসাইকেলটা রাখা আছে তো শান্তি পাচ্ছে পাক যাক বাঁচা গেছে অ্যাটলিস্ট বাড়ি থেকে বাবাকে তো এখন ফেস করতে হবে না তো বাবাও তো অটোগ্রাফের কথা জিজ্ঞেস করবে যে কি করব কিছু বুঝতে পারছি না বলছে কেন আমি এখানে আসলাম আর কেন এমন হলো না কেন এমনটা পসিবল না যে আমি ড্যানির সাথে দেখা করতে পারবো কেন আমি ড্যানির সাথে দেখা করতে পারবো না তারপর ও ভাবছে হ্যাঁ দেখা তো হয়েছে কোথায় দেখা হয়েছে বলো যখন ওরা খেলা দেখতে গেছিল কিন্তু ওটা কি কোনো দেখা ওটা কি কোনো পার্সেন টু পার্সেন মিট নো সোফিরা তো অডিয়েন্স আমরা যখন স্টেডিয়ামে বসে খেলা দেখি ওটাকে কি আমরা দেখা করা বলতে পারি না বলছে হ্যাঁ একদিন তো দেখেছি বাট ইট ওয়াজ লাইক হি ইট ওয়াজ লাইক এ গোস্ট পাস্ট মানে ভূত পা
ওকে গল্পটা কিন্তু এখানে শেষ যে ও আস্তে আস্তে বাড়ি চলে গেল এবং মন পুরো একটা হার্ট ব্রোকেন গার্ল সারা দিন যে এত খুশি ছিল এখন ও যখন রিয়েলিটিতে চলে এলো না ওর মনটা ভীষণ ভেঙে গেছে ও বাড়ি চলে গেছে তাহলে এই গল্পের মধ্যে দিয়ে দেখো তোমাদের জন্য কিন্তু একটা মেসেজ আছে তোমাদের সবার এরকম ক্রাশ থাকতে পারে অনেককেই ভালো লাগে আমাদের এরকম ভালো ভালো লাগে অনেককে সে কোনো সিঙ্গার হতে পারে কোনো অ্যাক্টার একটা কারো অ্যাক্টিং ভালো লাগে কারোর গান ভালো লাগে কিন্তু ওরকম ভাবে কেউ যাতে পজিটিভ না হয়ে যায় অতটা কেউ যাতে ইনভলভ না হয়ে যায় যে এটার জন্য তোমাকে নিজেই সাফার করতে হয় যেটা সোফির সোফির যেটা হয়েছে দেখো এই কাহিনীগুলো ওর মনের তৈরি শি বিলস ক্যাসেলস ইন দ্য এয়ার মনের মধ্যে এগুলো ওয়াইল্ড স্টোরিজও ভাবতে থাকে অ্যান্ড শি গোজ ওয়াইল্ড ইন আর ইমাজিনেশন কি না ভাবে দেখো এই যে গল্পের নাম গোয়িং প্লেসেস অ্যাকচুয়ালি কি সোফি কোথাও যাচ্ছে না কিন্তু স্বপ্নে ও কোথায় কোথায় না চলে যাচ্ছে স্বপ্নে তো ও বুটিক খুলে ফেলেছে ম্যানেজার হয়ে গেছে অ্যাক্ট্রেস হয়ে গেছে ফ্যাশন ডিজাইনার হয়ে গেছে আবার জিওফের সাথে বাইকে করেও ঘুরে চলে এসছে আবার নাকি ড্যানির গার্লফ্রেন্ড ও এরকমও ভেবে নিচ্ছে নিজেকে এতটা এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু হ্যাঁ তাহলে কি তোমরা বলবে যে তাহলে কি আমরা স্বপ্ন দেখব না অবশ্যই দেখবে কেন দেখবে না কিন্তু ঘরে বসে শুধু স্বপ্নটা দেখলেই হবে ও যে বলছে ও এগুলো খুলবে ওর কি করতে হবে সেটার জন্য ওর ক্যারিয়ারটা বানাতে হবে পয়সা লাগবে তো ওর তো বাড়িতে ওরকম অবস্থা নেই বাবা ওকে কিছু দিতে পারবে না বাবা তো ভেবেই রেখেছে যে মেয়ের পরে বিস্কিট ফ্যাক্টরিতে কাজ করবে সো হোয়াট শি হ্যাজ টু ডু শি হ্যাজ টু ডু এ লট অফ স্টাডিজ শি হ্যাজ টু আর্ন এ লট অফ মানি ওই পয়সা দিয়ে ওইগুলো করতে পারবে আর ড্যানি ক্যাসি এত বড় একজন সেলিব্রিটি রাইট হ্যাঁ তো ও কি ড্যানি ক্যাসি বন্ধু হতে পারে না হ্যাঁ অবশ্যই হতে পারে কিন্তু ওই জায়গায় তো পৌঁছাতে হবে যে ড্যানি ক্যাসি যেমন আমি আজকে ড্যানি ক্যাসির নাম জানি ড্যানি ক্যাসিও যাতে আমার নামটা একদিন জানতে পারে আমাকে এতটা ফেমাস হতে হবে তাহলে মেসেজটা কি দিতে চাইছে আমাদেরকে অথার যে অ্যাডোলেসেন্স ফ্যান্টাসাইজিং অ্যাডোলেসেন্ট পিরিয়ডের মধ্যে যে ফ্যান্টাসি যে ড্রিমস গুলো তোমরা দেখো ওগুলো নিয়ে তোমরা এতটাও এগিয়ে যাবে না যে যেটার জন্য তোমাকে নিজেই পরে স্ট্রাগল করতে হয় নিজেরই খারাপ পেতে হয় কিছু প্রশ্ন আলোচনা করছি প্রশ্নগুলো থেকে গল্পটা আরো ছোট ছোট ব্যাপার গুলো আরো তোমরা ভালো বুঝতে পাবে তোমাদের বই থেকে প্রশ্নগুলো আলোচনা করছি পেজ নাম্বার এইটি ফাইভ ফ্লামিঙ্গো বুক পেজ নাম্বার এইটি ফাইভ থেকে দেখো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এই গল্প থেকে হচ্ছে দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য টু ফ্রেন্ডস সোফি অ্যান্ড জেন্সি দুজনই কিন্তু সেম বয়সী দুজনই একই স্কুলের রাইট কিন্তু দুজনের মধ্যে কতটা তফাত একবার দেখো তো সোফি ভাবছে ও এইগুলো সব করে নেবে কিন্তু জেন্সি কিন্তু ওকে বলছে না সোফি এত এতটা ভাবিস না এতটা কেন ভাবছিস আফটার আওয়ার স্কুল ইজ ওভার আফটার আওয়ার স্কুল লাইফ ইজ ওভার উই আর গোয়িং টু ওয়ার্ক ইন দ্য বিস্কিট ফ্যাক্টরি সো দেস নো ইউজ অফ মেকিং অল দিস ড্রিমস ওয়াই ইউ আর সিং অল দিস ড্রিমস কারণ ও চায় না যে ওর বান্ধবীর মনটা ভেঙে যাক ও জানে যে ওরা যেই ফ্যামিলি থেকে বিলং করছে ওই ফ্যামিলিতে থেকে ওই ইনকামের মধ্যে এত কিছু করাটা কোনো মতেই কিন্তু পসিবল না যেটা সোফি এই মুহূর্তে বুঝতে পারছে না সোফি কিভাবে জানো তো সোফি ভাবে দ্যাট লাইফ ইজ লাইফ ইজ এ বেড অফ রোজেস যে শুধু কোনো কাটা নেই কিছু নেই জীবনে চলতে গেলে যে একবারে যে সেটা তো অনেকটা সাপলুডোর ব্যাপার হয়ে যায় যে একবারে লাভ দিয়ে কোথায় চলে গেলে এরপরে আবার নিচে পড়ে গেলে এর থেকে একটা একটা সিঁড়ি করে ওঠো সেটা অনেক বেটার সেটাই জ্যান্সি কিন্তু সেটা খুব ভালো বুঝতে পেরে গেছে এই সময়ে কিন্তু সোফি সেটা বুঝতে পারছে না ওকে জ্যান্সি হচ্ছে এই দুনিয়ার একজন মানুষ ও কোনো সময় আকাশে উড়ে কোনো কথা বলে না হার ফিট আর ডিপলি রুটেড ইন দ্য ল্যান্ড আর যেখানে সোফি একদম কন্ট্রাস্ট সোফি হচ্ছে শি ইজ লাইক এন এস্কেপেস্ট নিজের ড্রিম নিয়ে সারাদিন আছে কিন্তু ড্রিমগুলোকে ফুলফিল করার জন্য কোনো ইচ্ছা কিন্তু আমরা ওর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না ও যে শুধু স্বপ্নই দেখে এবং এতটা স্বপ্ন দেখে ও চায় আবার সবগুলো সবাই যাতে ওর কথা বিশ্বাসও করে তাতে কি হলো নিজেই লাস্টে ওর হার্ট ব্রেক হয়ে গেল সো দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য টু ফ্রেন্ডস ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ অ্যাবাউট দ্য দ্য ক্যারেক্টার অ্যান্ড টেম্পারামেন্ট অফ সোফিস ফাদার সোফির বাবাকে নিয়ে আমাদের কি ধারণা খুব কম সময়ে আমরা বাবা সম্পর্কে জানতে পেরেছি কিন্তু যতটা জানতে পেরেছি তাতে জানলাম যে উনি একজন ওনার ইনকাম খুব বেশি না এবং কোনো সফিস্টিকেশান ওরকম কিছু নেই সোফি যেরকম একটা লাইফ চায় ওর বাবা কিন্তু পুরো অপোজিট কিন্তু দেখো উনি খাচ্ছেন মুখের মধ্যে পুরো একটা বার্গার একসাথে ঢুকিয়ে দিয়েছেন বসে আছেন সোফার মধ্যে হাত পা ছেড়ে ঠিক আছে তো লাইক হি হ্যাজ নো সফিস্টিকেশান ইন হিমসেল বাট হি ইজ রিয়েলিস্টিক অ্যাট দ্য সেম টাইম কারণ উনি কিন্তু সোফিকে বারণ করছেন
third prashna ashi why did sophi like her brother jeof than any of the other persons sophi nijer bhai ke keno eto bhalobashto karon hocche keu or kotha gulo shone na kintu jeof je or boro bhai jeof kintu sob kotha shone tai o jeof ke sob kotha bolte jay ebong jeof je eto jagay ghurte jay he goes to many places due to his work ekhon dekho jeof to kajer jonno ghurte jay kintu sophi bhabe je na jani oi life ta koto na jani anondo seta shobar jonnoi shabhabik dekho students je jinish ta amader nei amader mone hoy jemon otai better the grass always look green looks greener on the other side or kache eta ache ish ona jani koto bhalo ache o bhabe ona jani koto bhalo ache to this chain goes on keu khushi nei shobai bhabe arek jon bhalo ache তো সোফিও ভাবছে যে আমার লাইফটা এমন কেন স্কুল স্কুল থেকে বাড়ি বাড়ি থেকে স্কুল আর জিওফ সারাটা দুনিয়া ঘুরছে কিন্তু দেখো জিওফ যে এত পরিশ্রম করে সারাদিন ও তো ঘুরে বেড়ায় না ও তো মেকানিক ও তো কাজের জন্য যায় কিন্তু সোফি হ্যাজ এ গ্রেট ফ্যাসিনেশন টুয়ার্ডস জিওফস লাইফ ও জিওফকে বলে একদিন যদি আমাকে নিয়ে যেত তাই ও জিওফের সাথে গিয়ে এত ঘেসাঘেসি করে যে জিওফ যদি তাও যদি ভাই একদিন আমাকে একটু নিয়ে যায় নিজের সাথে করে তাই ও ভাইকে এত ভালোবাসে অ্যাকচুয়ালি ও ভাইয়ের লাইফটাকে খুব ভালোবাসে তো সি বেসিক্যালি ওয়ান্টস ফ্রিডম কিন্তু ফ্রিডমটা পাওয়ার জন্য তোকে কিছু করতে হবে ও তো এখন বাচ্চা মেয়ে তাই তো আচ্ছা এর জন্যই ওর ভাইকে ভালো লাগে আর আরও ভাইকে ভালো লাগে কারণ ভাইকে ওর মনের সব কথাও বলতে পারে ওকে ফোর্থ কোয়েশ্চেন হোয়াট সোশিও ইকোনমিক ব্যাকগ্রাউন্ড ডিট সোফি বিলং টু সোফির সোশিও ইকোনমিক ব্যাকগ্রাউন্ড বা সোফির ফ্যামিলির ইনকাম সম্পর্কে তুমি বা স্টেটাস সম্পর্কে আমরা কি জানতে পারি ইয়েস উই কাম টু নো দ্যাট শি কামস ফ্রম এ লো লোয়ার মিডিল ক্লাস ফ্যামিলি উইথ পোর ইনকাম বিকজ আমরা দেখলাম যে ও যখন ফার্স্ট নিজের স্বপ্নগুলো নিয়ে জ্যান্সিকে বলছিল যে ও এই সব হবে বুটিক খুলবে ম্যানেজার হবে ফ্যাশন ডিজাইনার হবে জ্যান্সি ওকে বারবার একটা কথাই বলেছে যে টাকা লাগবে টাকা লাগবে তখনই আমরা বুঝতে পারি যে ওদের ওই রকম ফিনান্সিয়াল স্টেবিলিটি নেই তারপরে যখন আমি বললাম ও যখন বাড়িতে এলো ঘরের অবস্থাটা থেকে ঘরের মধ্যে কেমন একটা ধোঁয়া ধোঁয়া হয়ে গেছে জানো মানে মা যে রান্না করছিল রান্নার ধোঁয়া সব কিছু মিলে না একটা দমবন্ধ অবস্থা ওর একদম ভালো ভালো লাগে না বা এই জন্যই হয়তো বা ও এত ঘুরতে চায় বাড়িতে থাকতেই চায় না ওকে এটা দিয়েও বুঝলাম তারপরে আমরা আরও বুঝলাম জিওফকে দিয়ে যে জিওফ একজন মেকানিক ও খুব বেশি পড়াশোনা করেনি তিন বছর হয়ে গেছে স্কুল শেষ কিন্তু এখনও আর কোনো ফার্দার স্টাডিজ না করে ও কিন্তু মেকানিকের কাজ করছে কেন করছে ফ্যামিলির জন্য ইনকাম করার জন্যই তো এই সবগুলো ব্যাপার দিয়ে আমরা বুঝে গেলাম ওর সোশিও ইকোনমিক ব্যাকগ্রাউন্ডটা আচ্ছা এছাড়া ছোট ছোট প্রশ্নগুলোর জন্য আমি তোমাদেরকে বলবো ওয়ান মার্কসের জন্য যেরকম এই নামটা সোফ যে বাই হোয়াট নেম জ্যান্সি কল সোফি তখন আমরা বলবো সোফ বা যে আমাদের যে আইরিশ ফুটবল প্লেয়ার ওর নামটা কি ড্যানি ক্যাসি এখানে আরেকজন ফুটবলারের নাম তোমাদের বলেছি টম ফিনি যে একজন ইংলিশ ফুটবল প্লেয়ার এই নামগুলো মনে রাখতে হবে তারপরে যেটা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে ওরা কোথায় কাজ করবে যখন ওদের স্কুল শেষ হয়ে যাবে কোথায় কথা বলা আছে বিস্কিট ফ্যাক্টরিতে এবং সোফি কি কি হতে চায় এই জিনিসগুলো মনে রাখতে হবে এগুলো কিন্তু প্রশ্নে আসবে লাইক শি ওয়ান্টস টু হ্যাভ এ বুটিক অফ আর ওন বলছে এত ভালো বুটিক হবে বলছে এই শহর কোনোদিন দেখেনি এত ভালো বুটিক আমি খুলবো ম্যানেজার হতে চায় বুটিকের ও ফ্যাশন ডিজাইনার হতে চায় কার মতো হতে চায় কোন ডিজাইনারের নাম ম্যারি কোয়ান্ট অ্যান্ড দেন শি ওয়ান্টস টু বি অ্যাক্ট্রেস এস ওয়েল এছাড়া আমাদের যে ড্যানি ক্যাসি ও কোন টিমের জন্য খেলে ও ইউনাইটেড টিমের জন্য খেলে এবং ড্যানির সাথে ওর কোথায় দেখা হয়েছিল অবভিয়াসলি ইন দ্য ড্রিমস কোথায় দেখা হয়েছিল এই যে রয়েসেস উইন্ডো এই শপিং মলে দেখা হয়েছিল এই ছোট ছোট প্রশ্নগুলো তোমরা অবশ্যই মনে রাখবে আর এছাড়া সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমাদের রাইটারের নাম এ আর বার্টন ওকে আর টেক্সটটা ভালো করে পড়বে কারণ ভিডিওতে পুরো চ্যাপ্টার নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব হয় না আমি তোমাদেরকে চেষ্টা করেছি যতটা সম্ভব ইনফরমেশন আই ট্রাই টু গিভ ইউ বাট আই উইল এডভাইস ইউ দ্যাট ইউ রিড দ্য টেক্সট ফ্রম ফার্স্ট টু লাস্ট এতে করে অনেক নতুন ওয়ার্ড শিখতে পাবে অনেক ছোট ছোট ব্যাপার গল্পটা কিন্তু খুব মজার এবং গল্পটা কিন্তু তোমাদের জন্যই তোমাদের মতো ছেলে মেয়েদের জন্যই এবং যাতে তোমরা বোঝো যে অ্যাডোলেসেন্ট পিরিয়ডটা হচ্ছে কেরিয়ার বিল্ডিং এর একদম প্রাইম টাইম ইউ হ্যাভ টু ফোকাস অনলি অন ক্যারিয়ার বিল্ডিং আর কোনো কিছু না বাকি যেগুলো তোমাদের হিরো আসে হিরোর সাথে দেখা করবে হিরোর অটোগ্রাফ নেবে হিরোর অটোগ্রাফ তোমরা কেন নেবে একদিন তোমরাই কাউকে না কাউকে অটোগ্রাফ দেবে এতটাও তোমরা করতে পারো ওকে আর হচ্ছে ফ্যান্টেসাইজিং স্বপ্ন দেখো কিন্তু স্বপ্নটা যদি পুরো করতে পারো সেটার জন্য অবশ্যই অবশ্যই কিন্তু তোমরা কাজ করবে ঠিক আছে তাহলে প্রশ্ন নিয়েও আমি আলোচনা করে নিলাম সিউ সুন আগেন উইথ এনাদার টপিক টিল দেন বাই